ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ഫേസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വാട്ട് ഇസ് സയൻസ് എന്താണ് ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ നോട്ടീസിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ നൈറ്റ് സ്കൈ നമുക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ തിളങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദിവസവും ദിനവും രാത്രിയും മാറി മാറി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സീസണുകൾ മാറി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ അതായത് ഭൂമി കുലുക്കം വോൾക്കേനോ സുനാമി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് മഴവിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാറ്റേണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും റിലേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് സയൻഷ്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു നോ എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ഫ്രം വാട്ട് വി സി അറൗണ്ട് ഹസ് സയൻസ് നമ്മൾ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ വരുന്നത് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് പ്രവചിക്കുക ഇതായിരിക്കും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സയൻസ് ഈ പ്രഡിക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാറും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് വാൽ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ കോമറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്നു അത്രയേ എല്ലാവരും കഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ആസ്ട്രോണമർ എഡ്മണ്ട് ഹാലി അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ചില ഡേറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ട വാൾ നക്ഷത്രം വേറെ വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളല്ല ഒരേ ഒരു കോമറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരേ കോമറ്റ് തന്നെയാണ് അതേ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ കൂടി നടത്തി എഴുപത്താറ് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയിലാണ് ഈ വാൾ നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ സയൻസിലൊന്നും അപ്രൂവ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വകവയ്ക്കില്ല അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് വരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നാലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ആ വാൽ നക്ഷത്രം അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച പോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ ആദരവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആദരമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ആ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന് ഇട്ടത് ഹാലീസ് കോമറ്റ് ഈ കോമറ്റ് അവസാനമായി കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളത് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്താറായി ഇനി രണ്ട് മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സയൻസിന് ഒരു ഡെഫി
അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റെഗുലർ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണത് അതിന് ഓരോ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാഖയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അത് ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണ് വഴിവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെനോമനയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുമുള്ള വഴികൾ തേടുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും സയൻസിലെ ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡുകളാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡും വരുന്നത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അതായത് രാ രാവിലെയും രാത്രിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്താണ് എന്ന ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തി എന്താണ് ആ ഒരു ഫെനോമനയുടെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക മൂന്നാമത്തത് റീസണിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സയൻസിൽ റീസൺ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസണിങ് ഒരു കാരണം നമ്മൾ വിശദീകരണം കൊടുക്കുക അതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് അതിന് കൊടുക്കുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷനിൽ അത് മാറ്റുക അവസാനത്തെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ശരിയാണോ വെരിഫൈ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ആണോ തീ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറീസ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് സയൻസ് ഇസ് എവർ ഡൈനാമിക് സയൻസിന് ഒരു അവസാനമില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെയും അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയിൻ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അവസാനമുള്ള ഫൈനൽ തിയറി ഇല്ല സയൻസിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പിന്നിലുള്ള വേറൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഫൈനൽ തിയറി ഇൻ സയൻസ് സയൻസ് ഇസ് എവർ ഡൈനാമിക് ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ തന്നെയുള്ള സ്കോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്കോപ്പുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ആണുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് മാക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബറട്ടറി ടെറസ്ട്രിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈബ്രട്ടറി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലാബുകൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ആകാശം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ ടോപ്പിക്കുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനിലുള്ള വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ മെക്കാനിക്സ് എലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ടോപ്പിക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ് ഡൊമൈൻ ഏതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ അവ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ മാറ്ററിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയായി പ്രോട്ടോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡൊമൈനിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു തിയറിയാണ് തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം തിയറിയിലും നമ്മൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്
അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സയൻസ് എത്രയോ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മസ്കുല ഫോഴ്സ് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളുടെ എതിരെ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം വീരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് കുറേ ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നാല് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഈ നാല് ക്ലാസ്സസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നാലാമത്തെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നില നമ്മൾ നിലത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും മൂണ് ചുറ്റുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൈമറി ആൻസർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൂ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ഇലക്ട്രിക് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഇത് ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെയുണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് ഫോഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെ നിർത്തുന്നത് ഈ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നോക്കിയാലോ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആണ് എന്നാൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും വീക്കർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഈ യൂണി ഈ നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള ഫോഴ്സസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇത് മൂന്നിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എവർ ഡയനാമിക് ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈ നാലിനെയും യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തിയറി എന്തായിരിക്കും തിയറി ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തിയറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ സ്ലൈഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി ഞങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ